，早一点去新家就可以早一点，不用关在猫的学校里面。转一下下啊，还是让我玩了。<笑>好乖呀、啊，飘妹怎么这么乖？好好的跟妈妈在一起睡一晚上啊。你两个在面膜是吗？好可爱。事情突然发生了变化。原本我是打算明天回无锡办事之前先把他送到上海，但是呢，刚才无锡那边打电话来，我明天早上九点钟要到办事的地方，所以只能今天晚上连夜给他送到上海去了。这些呢，就是给飘妹带的嫁妆，因为太仓促了，就还没来得及给她买。又来了，又来了，连包包都想进去，那你进去了，来了，来，连你一起送去上海，去了，那就等到我们飘妹适应环境之后，看需要什么玩具，老师再给你买哈。来个母女合影吧，好不好？豆豆，看老师要拍照了。对啦。包包要倒是有大的，但是李老师拿不动，所以只能装这些了。这里呢是飘妹最喜欢的条条，给她带了十包去。条条呢就有助于领养人给她做青训，所以多带一些，刚好满当当的。然后上面还要装她的那个过去过度用的粮，这两罐装不进去了，留给朵朵吃吧。今天就做这个航空箱去哈，我们家的航空箱都送完了，刚好搬家要买新的，喷一点飞利维。其实昨晚就开始喷了，加强一下。妹妹，先让朵朵出来哈。嗯，可以了。先把盆子拿出来哈。昨天还夸你很乖，今天就翻脸了。嗯，老师的腿蹲久了很痛，快点。弟弟又要好去新家呀，是不是？嗯，好了好了好了，可以了。嗯，可以了可以了可以了可以了，都笑成飞机耳啦。没事的没事的，从今天开始就是个有家的孩子了，还这么凶。一边一头货车，是不是？还是高铁？嗯，范范给你。水水给妈妈，有尿尿现在尿了啊！待会坐车车，就尿在笼子里了。凶我干嘛？嗯，妈妈都找到家了，你还没有？你要不要努力一下？还这么凶？嗯？哎呀，刚好要剪指甲了，提醒我了。对，指甲就落在外面。哎呀，不怕不怕，傻傻的，去新家呀。又不是拿你去卖，这次都换不到糖的，是不是啊？我又不好意思问人家要糖，因为你不乖，你乖一点，我就可以换糖回来了。哎呀，哎，一惊一乍的，脑袋去哪里了？哎呀！我生气啦！好，可以，可以。妈妈就闻到你了。<笑>这这该不该有什么用呢？我说说给老师。这个指甲这么长，我的天啊！难怪天天把我的手挠伤。不行的，我们家小朋友都要剪指甲的。你要不要跟老师去新家？我就问你。嗯，这个手手，快点。嗯、别凶了，别凶了，换一边。等等。
舅舅，你听说过李快手吗？就是老师啊，很快的，只要你回。还有一个舅舅，嗯，这个巧克力色的舅舅，好好看呀、啊。他是嘴巴没有停过的，但是身体呢确实很乖。他不像朴美，朴美呢他不骂，但是呢。他会，他会弄死我。好了，是不是不害怕？乖了。刚才找到了一个顺风车，他两个小时之后来接我，所以呢，小朵朵跟小飘妹还可以在一起待两个小时。关门啦。嗯，东西都准备好了，待会提前二十分钟把飘妹装到航空箱就可以了。一仔也舍不得啊，嗯，那把你送去算了。这个小垫子呢，一起给飘妹带去新家，这样的话她在新家呢就有熟悉的味道，就不那么害怕了。好嘞。你为什么总要闻呢？连臭脚睡觉。这是外婆给小哥哥做的黄瓜馒头，哇！要明天才能带到我西去、啊。六八，你要不要舔一个口水？上面竟然要走了。对呀、啊、对呀、啊，突然也是很突然的，我要回无锡办事，所以就顺便带他走了。你坐什么车？呃，我晚上开车眼睛不行，所以就找了一个顺风车。本来专车他说要一千呢，后来找了一个顺风车，一百七十二，是不是挺行？ A few moments later， 妹妹，我们要准备了。妹妹，你要自己进去吗？还是老师包进去？往这里面来，快点。嗯，进去了，进去了。快。对啦，对啦，好乖，豆豆啊，快跟妈妈说拜拜了。快点。拜拜了啊！对啊，你乖乖的在家啊。这几天就在猫的学院里面了，不害怕，不害怕，它怕的瑟瑟发抖。没事的啊，你在家里等老师回来，明天我就回来了啊。在这里啊，待会你就自己玩，好不好？乖了，妹妹，我们准备出发了啊，你不用担心他的，有老师在。妹妹，你放心啊，老师一定会给朵朵找一个好人家的，别担心，一定会给我家的。承诺你好不好？就安心的过你的好日子就可以了，保重好自己，要听爸爸妈妈的话哦。差点就把疫苗班给忘了。表妹绝育的，身体检查报告还有病例都没找到了啊，忘了放在哪里，我实在想不起来。等明天叫雪雪或者米多帮补一下再寄给他吧。有这些资料呢，下次他保健或者就医都会比较方便一些。小猫还是挺讲义气的嘛，小猫。嗯，你也舍不得他、啊，那就一起去算了，好不好？好吗？去吗？不，也舍不得奶奶，是不是？嗯，小毛真的是很多情。好了，司机要到了，我们出发吧。阿、啊、仔，你在家要听话啊，好亲啊他。嗯，几乎没有重量。嗯，我们到了，现在我在这里等明凤姐的公子来接。哦，这么晚到其实是很不好意思，但是没有办法，那个司机上高速前走错了路，然后我们刚才到上海的时候下高速又走错了路，那时间一搞就太晚了。妹妹，妹妹还是很淡，很淡定的啊，等一下下，等一下就回家呢。好淡定啊！不愧是见过大世面的猫。嗯，哦，不好意思，不好意思。是我妈要给你。哦，天哪，怎么这么客气？你不好意思，因为那个司机上高速也错了，下高速也错了。
。你要等我把笼子还你吗？不用不用不用，就留给你了。可能你到时候有用呢，是不是啊？然后这个垫子呢，是他在家里用的。是然后这是他里面有他在家里的粮，原本的粮嘛、哦。对对对，对我刚才正想问你。然后还有罐头，哦、然后还有他的疫苗本，哦、然后那个啊、呃、医疗的诊医院的诊疗的东西，我到时候寄给你。我去医院去拿，因为我漏在医院了。哦，好，没有，应该拍照片，我就应该下周末或下下周末有空的时候，大家去给医生看一下。可以的，可以的，好乖呀、啊，平妹好乖呀、啊嗯，一路上不吵不闹的、嗯。行，那你赶紧去，我不耽误你休息了，真的是不好意思。哦，不会不会不会不会，走，拜拜。拜拜，<笑>有机会再来看他。好好,好，嗯，好的好的，辛苦了辛苦了辛苦了。哇天哪，有这么多礼物，哦吼吼，又换到了东西。小美肯定会幸福的，嗯、听到林凤姐的公子这么说话的声音啊什么，我就知道她一定会幸福的。好了，目送他们走到那边。我就要去找咪咪姐了，咪咪姐他们很快就会到了。嗯，每次把小猫送出去呢，我都会有一点感心。其实更多的是为他们找到幸福的生活而开心。昨天看到一位粉丝说的很好，小美在拯救朵朵的同时，也在拯救自己，所以她有今天的幸福生活，是应该的，她值得。开一下门，早就到啦。没有，才到五分钟、十分钟吧。主要是那个司机他搞错路了。哦，上高速也错了，然后下来的时候修路那一段修路，怎么会有小狗呢？啊，他们给我的呀。那个我家里那个家里也有。哦，我是外地的，我是杭州的。哦，他们那个家里面生了生了七条。哦。你要给他喝一点水才好。嗯，没有能力，没办法，是吧？嗯，只能养一只狗。对，这个要地铁，是。终于到家了。哦，你再先别动啊，下好大雨，你先别动。非常大的雨。哦，这一箱呢，就是明凤姐给我的礼物，我直接。早上的时候从上海寄回来了，因为没有办法带去无锡。哎，多多啊，老师今天不在家，你乖了没有呀？嗯，我来看看这个小朋友。嘿，哎呦，又开始了，又开始了。嗯，又开始了。你看，又把那个下面跑的全是沙子。想妈妈了吗？妈妈让老师给你带一句话，就是让你乖乖的听老师的话。知道了没有？成为一个优秀学员，然后有一个新家，听到了没有？嗯，这是妈妈让我给你说的。嗯，要让妈妈放心，好不好？要乖乖的。嗯、呃，我决定了，让朵朵再回来回炉个几天，因为这段时间她一直都是躲躲藏藏，然后还有因为妈妈的原因。那么现在妈妈已经去了新家呢，朵朵就没有靠山了，所以我希望她能意识到这一点，然后成为我们的好朋友，好不好？就不要躲了，好不好？要不然就成居家流浪猫了，是不是啊？是不是居家流浪猫？乖是很乖的，就是胆子太小了，我躲。来来，嗯，边骂边吃就好了。来了，然后又跟老师玩手指头啊。是不是好多天都没玩了，都忘记了，是不是？对啦，小多真乖。嗯，小多真乖。对。嗯，哪来了？你要忘记这么来的李老师，你要记住跟你玩耍的李老师，好吧？嗯，别的小猫咪都想吃了，是不是、啊？垫子呀。嗯，嗯，来了，嗯，好乖的呀，那我陪你玩一会儿好不好？我从那边，从后门跟你玩好不好？开始傲娇了，你看到毛毛嫌弃的眼神了没有？看到了没有？嗯，那、啊、老师来这里陪你哈、啊。嘿，哪老师来了？这个老师才是你认识的老师，是不是啊？哦，原来是这样的。哦，我还是喜欢后门的老师，不喜欢前门的老师。明白了，明白了。嗯
明白了。来来，我要露露，知道了。哦，小妈咪要露露，好乖，自己去垫子去睡了。对对，你不能搞的啊。对，那是用漂妹换回来的好吃的。对，你换不了的，不用担心。Oops. 没有人会要你的，你是个赔钱货，知道了没有？嘟嘟啊，老师给你看一下，老师带回来了什么礼物，好不好？这个就是因为妈妈太乖，然后敏凤阿姨给送的糖糖和饼饼，上面写着“大大的稻香村”三个字。阿、啊、呆，这可是北京有名的点心，知道吗？以前是皇上才能吃的，你懂不懂什么叫皇上？像你这种吃好喝好，什么事都不用干的，就是叫皇上，知道吗？哇，还有好多层啊！别急，我还没看呢。过分了，过分了，妈妈都还没看。里面是酥饼、五谷杂粮酥饼，其他的应该是不同味道的酥饼。这个长方形的大盒呢，里面是咸蛋黄酥。哇，你闻闻看，嗯，闻一下就好了。我们不要拆这么多。明天还要给外婆一个惊喜呢，所以就就拆两个就好了啊！老板，你猜一下，这个第一层里面是什么？我来打开啊，揭晓！当当当，当！里面是各式各样的很漂亮的小点心，看，这个像玫瑰花一样，各式各样的，还有巧克力味道的。你们两个在忙什么？哦，在偷我的条。是谁干的？啊？然后第三层呢是坚果，这个是葡萄干哦，好大一粒呢。这个是巴旦木，嗯，外婆最喜欢了。这个会是什么呢？哦，这里面是曲奇，大熊猫的曲奇，好可爱呀、啊。我们就看看得了，妈妈都舍不得吃，留给外婆明天看了，我们一起吃，好不好？对对啊，你不看一眼吗？对于朵朵来讲，这是一个悲伤的故事。铲屎官在很开心的分享和展示用他妈妈换回来的礼物。面对如此寡情的铲屎官，朵朵已经陷入了深深的忧伤。在这里呢，要感谢非常有爱的明凤姐一家，不仅为小猫咪续命成功，还给了我们一份如此甜蜜的礼物。接下来就该到我们朵朵努力了哈。一定要加油，不要让我和妈妈失望哦。真乖，嗯，要老师摸摸，还是有一点记忆啊，是不是？喜欢后院李老师。经过一天一夜的奔忙，李老师的体力也快不行了。那我们这期视频就到这里吧。朴妹在新家的情况，我也会及时的跟大家分享的。相信她在爱的关怀下，会很好的适应新的环境。喜欢猫咪狗狗的朋友，记得关注、点赞，给我们留言哦。那就下期再见啦，拜拜。我先收拾猫砂盆。铲、哦、屎，不是铲你。你看你把这里弄得多脏，还在那里横。你看，小青蛙不会？那、no.。